ఆర్వియస్ వ్యూవర్స్లో కూడా చాలామంది ఇలా ఉన్నారు ఫస్ట్ జనరేషన్ అని మీరు అన్నారు కదా దట్స్ రియలీ అన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎందుకంటే ఇప్పటికీ కూడా వీ హ్యావ్ ఫస్ట్ జనరేషన్ లర్నర్స్ చాలామంది ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళకి ఈ భయం అనేది తొలగించి చదువు అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ విషయాలు నేర్చుకోవాలి ప్రతి ప్రతి ఫీల్డ్ గురించి కూడా ప్రతి ఫీల్డ్ పట్ల కూడా మనకు నాలెడ్జ్ ఉండాలి అని వాళ్ళు అనుకోవాలి సో దానికి మనం ఏదో ఒకటి చూసి ఇన్స్పైర్ చేసి మీరు ఏం చెప్పి ఇన్స్పైర్ అండ్ మోటివేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు అలాంటి వాళ్ళకి ఒకటి ఏంటంటే అండి ప్రతి మనిషిలో మనం ఏదో ఒకటి సాధించాలి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలా అన్నది ఒక తప్పన ఉండాలి అది ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఉంది నేను ఎప్పుడు మా స్టూడెంట్స్కి అదే చెప్తాను ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాయండి వాళ్ళు ఆ ఏజ్లో వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి వాళ్ళు ఏం చేయాలా అది వాళ్ళకి మనం తెలపాలా వాళ్ళు ఆ మోటివేషన్ కలిగించాలా వాళ్ళు చెయ్యాలన్న వాళ్ళు ఒక తపన కలిగించాలి అది ఎప్పుడైతే వస్తుందో అండి దెర్ ఇస్ నో లుకింగ్ బ్యాక్ ఇదే విధంగా ఇప్పుడు మనకి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి విమెన్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి ఏది కూడా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలండి మనుషులకి ఒక ఏది దేనికి కూడా భయపడకుండా ఒక కాన్ఫిడెన్స్తో ముందుకు వెళ్తే లైఫ్లో సాధించేది ఎంతో సాధించగలం మనం మేడం అలాగే పేరెంట్స్కి కూడా చాలామంది పేరెంట్స్కి నాలెడ్జ్ ఉండట్లేదు లైక్ పీపుల్ హూ ఆర్ హూ ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ అర్బన్ ఏరియాస్ చెప్తున్నాను వెన్ దే ఆర్ ఇన్ విలేజెస్ ఒక ఆడపిల్ల అంటే ఒక ఒక స్టేజ్ వచ్చాక ఓకే చాలా వీ హ్యావ్ టు గెట్ హమ్ మ్యారీడ్ ఒక అబ్బాయి అంటే ఒక స్టేజ్ వచ్చాక ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగాలేదని చెప్పేసి ఆ అబ్బాయి చదువు ఆపేసి వేరే ఒక విషయాల్లో డైవర్ట్ చేసి ఆ అబ్బాయిని ప్లేస్ చేసేయడం ఇలాంటి బోల్ జరుగుతున్నాయి మేబీ మన అర్బన్ ప్లేసెస్లో మనకు తెలియట్లేదు బట్ విలేజెస్లో ఇంకా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ సో అలాంటి పేరెంట్స్కి మీరు ఎలాంటి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు బికాస్ యువర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎ స్కూల్ అండ్ మీరు ఎంతో మంది స్టూడెంట్స్ని ఎడ్యుకేట్ చేశారు యూ నో వాట్ ద క్రాక్స్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ ఆర్ సో టెల్ అస్ అబౌట్ ఇట్ పేరెంటింగ్ అన్నది ఇవాళ చాలా వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్స్ అండి అండ్ ఇప్పుడు ప్రతి పేరెంట్ నేను అనేది ఒక విలేజెస్సే కాదు సిటీసే కాదు అర్బన్ ఏరియాస్ మెట్రోపాలిటన్ పాలిటన్ సిటీస్లో కూడా పేరెంటింగ్ ఈజ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ టుడే అండి బికాస్ ఎవ్రీ చైల్డ్ ఒక చాలా కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది పిల్లల ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఏం చెయ్యాలా వాళ్ళ లైఫ్లో ఎలా పైకి రావాలా పేరెంట్స్కి ఇది ఒక పెద్ద ఆందోళన ఏం చేయాలా ఒక పెళ్ళోడు పుట్టగానే ఫస్ట్ మా అబ్బాయి వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అయిపోతాడు డాక్టర్ అయిపోయి పేరెంట్స్కి ఒక కొన్ని కళలు ఉంటాయి పిల్లల్ని అదేవిధంగా పిల్లలకి కూడా వాళ్ళు పెద్దగా అవుతున్న కొద్దీ వాళ్ళు ఒక కెరియర్ ఒక ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని వాళ్ళకి ఇష్టం ఉంటుంది సో పేరెంటింగ్ అనేది మనం పిల్లల మీద మన ఒక ఇష్ట ఇష్టాలు ఫోర్స్ చేయకుండా పిల్లల్ని వాళ్ళకి ఏది ఇష్టమో వాళ్ళు ఏ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు ఆ ఫీల్డ్లో వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక పిల్లోడు క్రికెటే చేసుకో క్రికెటే అవ్వాలనుకుంటాడు లేదంటే ఒక పిల్లోడు ఏదైనా మ్యూజిషియన్ అవ్వాలనుకుంటాడు ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనుకుంటాడు అట్లాంటి పిల్లోడిని మనం ఫోర్స్ చేసేసి నువ్వు లేదు నువ్వు డాక్టర్ అవ్వాలో నువ్వు ఇంజనీర్ అవ్వాలో అంటే ఇక్కడ ఇది లే చేయలేడు అది చేయలేడండి సో ఈ విధంగా పిల్లలకి ఒక డిజెక్షన్ వచ్చేస్తుంది లైఫ్లో వాళ్ళు ఏం చేయలేరు అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఇది ఒకటే కాకుండా అండి పిల్లల్లో ఒక ఒక వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ నేను పేరెంట్స్కి ఏమి ఇవ్వాలంటే పిల్లల్ని మనం మనతో పాటు తీసుకెళ్ళాలండి వాళ్ళని ఒక ఏలియనేట్ చేసేసి మనం మనం పిల్లల్ని ఒక ఫ్రెండ్స్ లాగా మనతో పాటు తీసుకెళ్తే లైఫ్లో వాళ్ళు చాలా బాగా ముందుకు వస్తారు అదే మనం చాలా ఎక్స్ట్రా స్ట్రిక్ట్గా మనం ఫర్మ్గా ఉండాలి పిల్లలతోటి ఐ డోంట్ సే దట్ యూనో అంత ఫ్రీగా అట్లాగా ఇవి చేయకూడదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళని ఒక ఫ్రెండ్ లాగా ఒక వాళ్ళకి కొంచెం రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇస్తూ తీసుకెళ్తే పిల్లలు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగా వాళ్ళు పైకి వస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి నేను ఒక మా ప్రీ ప్రైమరీ ఇదే చెప్తాను ప్రీ ప్రైమరీ ప్రోగ్రాంలో ఒక చిన్న ఇది ఉందండి పిల్లలు వాళ్ళు ఏ వస్తువు ఎక్కడి నుంచి తీస్తారో ఆ వస్తువు అక్కడ పెట్టడం నేర్పిస్తాం మేము అదేవిధంగా వాళ్ళు ఏది చేసినా కూడా అది అక్కడ క్లీన్ చేసేయాలి అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఒక హ్యాబిట్ ఫార్మేషన్ కింద చేస్తాం అనమాట సో ఈ విధంగా పిల్లలు అది అదే కాకుండా ఏదైనా ఇచ్చినా కూడా ఇమీడియట్గా థ్యాంక్ యూ చెప్పడము లేకుంటే సారీ చెప్పడము ఈ విధంగా పిల్లలు బేసిక్ బేసిక్ ఎటికేట్ మేనర్స్ ఇవి చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచి మనం పిల్లల్లో ఇస్తే 
వాళ్ళు పెద్దగయ్యాక చాలా బాగా ఇది ఒక హ్యాబిట్ అయిపోతుంది ఇంకా వాళ్ళకి ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా దే విల్ కంటిన్యూ అది సో అది మనం పేరెంట్స్ కానీ స్కూల్ కానీ టీచర్స్ కానీ ఇది మనం పిల్లల్లో తీసుకొస్తే మనకి పిల్లల్ని మేక్ మోల్డింగ్ దెమ్ అండ్ బ్రేకింగ్ దెమ్ బెటర్ సిటిజన్స్ విల్ ఆల్వేస్ బీ గుడ్ సో పేరెంట్స్ చేతిలో డెఫినెట్గా ఇది ఉంటుంది అంటారు అదేనండి పేరెంట్స్ చేతిలో ఉంటుంది స్కూల్ చేతిలో ఉంటుంది అండ్ పేరెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు ఏ పిల్లని పిల్లోడిని కూడా అండి కొడితే తిడితే వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అన్నది ఇట్స్ అ వెరీ రాంగ్ రాంగ్ ఫిలాసఫీ అండి పిల్లల్ని మనం అంత పాటు తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళని మన మనం మనం ఒకటి చెప్పి వాళ్ళని ఇంకొకటి చేయమండం ఇట్స్ నాట్ రైట్ అనమాట సో మన యాజ్ త్రూ గుడ్ బిహేవియర్ అవర్ ఓన్ బిహేవియర్ బీయింగ్ రోల్ మోడల్స్ టు దెమ్ ఈవెన్ పేరెంట్స్ దే కెన్ దెన్ గెట్ ద చిల్డ్రన్ టు బిహేవ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఓకే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఎడ్యుకేషన్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్ సెక్స్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే ఆడపిల్లలు అనే వాళ్ళు చదువు అనే ఒక స్టే ఒక విషయానికి వచ్చేసరికి పేరెంట్స్ అందరు కూడా చాలామంది డిగ్రీతో ఆపేద్దాంలే ఇంటర్లో ఆపేద్దాంలే అని చాలామంది చాలామందికి కావచ్చుంది సో ఎడ్యుకేట్ ది గర్ల్ చైల్డ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ని ఈ మధ్య అవేర్నెస్ పెంచుతున్నారు దీనిపైన యూ లైక్ టు సే సంథింగ్ ఎస్ డెఫినెట్లీ అండి మేము ఇంత ముందర నేను నాందీలో వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉండేదండి ఇక్కడ నాందీలో కాల్ నన్ని కలి అని వీ టు సపోర్ట్ ది గర్ల్ చైల్డ్ అని ఇప్పుడు మన సిటీస్లో కానీ ఇక్కడ పెద్దగా ప్రాబ్లం లేదండి బట్ మెన్ ఈ గో టు రూరల్ ఏరియాస్ పర్టికులర్లీ సమ్ విలేజెస్ సమ్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ లైక్ నార్త్ కొంచెం రాజస్థాన్ ఇటు అటు ఇంటీరియర్ ఇంటీరియర్ పార్ట్స్ అక్కడ అమ్మాయిలు ఒక లెవెన్ ఇయర్స్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఇప్పుడు కూడా అండి దే వాంట్ గెట్ ద మ్యారేజ్ అనమాట సో పిల్లల్ని ఆడపిల్లలు అన్నది టుడే యు నో ఇఫ్ యూ మన గాంధీజీ చెప్పిన వెరీ ఫేమస్ సేయింగ్ ఇఫ్ యూ ఎడ్యుకేట్ అ man you educate an individual if you, you educate, educate a, a girl. girl you educate a family and man mm. so ee vidhanga manu oka oka girl ni educate chesthe aa family mottham vaalla pillalu gaani vaalla grandparents ya grandchildren everyone everybody benefits and inkokati entante ladies you know today ipudu it is essential anamata mm. women should also work because the cost of living it take way pindi so everybody work, both the man and woman working in the edojlo chaala important mm. so th- these are some small things which are essential that's why my sincere request to all parents is educate the girl as you educate any boy mm. and give them equal importance and uh, uh, take them you know make them the best and there is no looking back for our society and ఓకే మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేము ఇక్కడ వచ్చిన గెస్ట్ల అందరి దగ్గర కూడా ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకుంటాం అండ్ అలాంగ్ విత్ దాట్ వి వాంట్ యూ టు గివ్ సమ్ మోటివేషన్ మెసేజ్ సో ఇది ప్లీజ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు అలా మొదలైంది లలిత గారు ఎంత బాగా చెప్పి మనందరినీ ఇన్స్పైర్ చేసి మోటివేట్ చేశారు మళ్ళీ రేపటి ఎపిసోడ్లో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ కిప్ స్మాలింగ్ బాయ్